పేతాయి తుఫాన్ ముంచుకొస్తుంది పేతాయి తన వేగాన్ని పెంచుకొని దూసుకొస్తుంది బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన పేతాయి తీవ్ర తుఫానుగా మారింది ఈ ప్రభావంతో కోస్తాంధ్రలోని పలు మండలాల్లో భారీ వర్షం కురుస్తుంది పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలో పలు మండలాల్లో వర్షాలు పడుతున్నాయి కృష్ణా జిల్లాలోని దివిసీమలో భారీ వర్షం పడుతుంది దాంతోపాటు చలిగాలులు ప్రజలను వణికిస్తున్నాయి నెల్లూరు జిల్లా శ్రీహరికోటకు నాలుగు వందల యాభై కిలోమీటర్ల దూరంలో మచిలీపట్నానికి దక్షిణ ఆగ్నేయంగా ఐదు వందల అరవై కిలోమీటర్ల దూరంలో కాకినాడకు సుమారు ఆరు వందల కిలోమీటర్ల దూరంలో ఇది కేంద్రీకృతమై ఉంది రేపు మధ్యాహ్నం విశాఖ తుని మధ్య తీరం దాటే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ నిపుణులు తెలుపుతున్నారు గంటకు ఇరవై కిలోమీటర్ల వేగంతో ఉత్తర వాయువ్య దిశగా తుఫాన్ కదులుతుంది దీంతో అధికారులు రెండు రోజుల పాటు పాఠశాలలకు సెలవులు ప్రకటించారు తుఫాన్ ప్రభావంతో కోస్తాంధ్ర తీరం అంతటా ఆకాశం మేఘావృతమైంది నెల్లూరు నుంచి కృష్ణా జిల్లాల వరకు మోస్తార్ నుంచి చిరుజల్లు పశ్చిమ గోదావరి నుంచి శ్రీకాకుళం జిల్లా వరకు చాలా చోట్ల మోస్తారు నుంచి భారీ వర్షం కురిసే అవకాశం ఉందని తీరం దాటే సమయంలో చాలా చోట్ల భారీ వర్షాలు కురిసే సూచనలు ఉన్నాయని వాతావరణ శాఖ అధికారులు పేర్కొన్నారు ముఖ్యంగా తూర్పు గోదావరి జిల్లాలోని తాళ్లరేవు కజులూరు తుని తొనంకి మండలాల్లో బలమైన ఈదురు గాలులతో కూడిన భారీ వర్షాలు పడతాయని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరించింది అలాగే విశాఖ జిల్లాలోని గాజువాక భీమునిపట్నం పరవాడ పెదగంటయ్య అచ్యుతాపురం రాంపిల్లి ఎస్రాయపురం పాయకారావుపేట మండలాల్లో విజయనగరం జిల్లాలోని పూసపాటి రేగలో శ్రీకాకుళం జిల్లాలో గారా పలాస వజ్రపు కొత్తూరు మందస సంత బొమ్మాలి కవిటి ఇచ్చాపురం మండలాల్లో భారీ వర్షాలు పడే అవకాశం ఉందని అధికారులు వెల్లడించారు తుఫాను ప్రభావంతో తీరం వెబడి యాభై కిలోమీటర్ల వేగంతో గాలులు వీస్తున్నాయి తుఫాన్ సమీపించే కొద్దీ తొంభై నుంచి వంద కిలోమీటర్ల వేగంతో గాలులు వీస్తాయని అధికారులు వెల్లడించారు నెల్లూరు నుంచి శ్రీకాకుళం వరకు సముద్రంలో అలల ఉధృతి పెరిగింది మూడు నుంచి ఆరు మీటర్ల ఎత్తు వరకు అలలు ఎగిసిపడుతున్నాయి సచివాలయంలోని ఆర్టీజీఎస్ తుఫాను గమనాన్ని ఎప్పటికప్పుడు గమనిస్తుంది ఐవీఆర్ఎస్ ద్వారా తుఫాన్ హెచ్చరికల సందేశాలను జారీ చేస్తుంది మరోవైపు లోతట్టు ప్రాంతాల ప్రజలను తరలించేందుకు అధికార యంత్రాంగం ఏర్పాట్లు చేస్తుంది ఆర్టీజీఎస్ ఎస్డిఎంఏ ద్వారా సమీక్షిస్తున్న చంద్రబాబు ఎప్పటికప్పుడు అధికారులకు ఆదేశాలు జారీ చేస్తున్నారు ఇప్పటికే తుఫాన్ ప్రభావిత జిల్లాలో అధికారులను అప్రమత్తం చేశారు వచ్చే ఇరవై నాలుగు గంటలు కృష్ణా జిల్లాకు అత్యంత కీలకమని ప్రజలు జాగ్రత్తగా ఉండాలని అధికారులు సూచించారు ఇప్పటికే మచిలీపట్నం ప్రాంతానికి ఎన్డీఆర్ఎఫ్ బృందాలు చేరుకున్నాయి తుఫాన్ ఎక్కడ తీరం దాటుతుందో తెలుసుకుని ఆయా ప్రాంతాలకు గంటకు వ్యవధిలో చేరుకుని సహాయక చర్యల్లో నిమగ్నమవుతామని కలెక్టర్ కార్యాలయం పేతాయ్ ముప్పు పొంచి ఉందన్న వార్తలతో గోదావరి జిల్లాలో జీవన కలకలం మొదలైంది పాపి కొండలకు విహార యాత్రను అధికారులు నిలిపివేశారు ఉభయ గోదావరి జిల్లాలోని ప్రభావిత మండలాల్లో స్కూళ్లకు సెలవులు ప్రకటించారు ఇప్పటికే ప్రభుత్వ సిబ్బందికి సెలవులను రద్దు చేశారు తూర్పుగోదావరి జిల్లా కోనసీమలో సముద్రం ముందుకు చొచ్చుకొచ్చింది అధికారులు ముందస్తుగా ఎనభైకి పైగా పునరావాస కేంద్రాలను సిద్ధం చేశారు పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా మొగల్తూరు నర్సాపురం అచ్చంట యలమంచిలి మండలాల్లో ప్రత్యేక బృందాలను రంగంలోకి దింపారు ప్రతి గ్రామంలోనూ అధికారులు సిబ్బందితో కూడిన గస్తీ బృందాలను ఏర్పాటు చేశారు కృష్ణా జిల్లా పాలకాయితిప్ప గ్రామ సమీపంలో సముద్రం సుమారు వంద మీటర్లకు పైగా ముందుకు చొచ్చుకొచ్చింది మరోవైపు తుఫాన్ భారీ వర్ష సూచనలతో విజయనగరం రైతులు తీవ్ర ఆందోళనకు గురవుతున్నారు శ్రీకాకుళం జిల్లాలో ప్రస్తుతం ఇరవై వేల హెక్టార్లో వరి పంట కోతకు వచ్చిందని తుఫాను వస్తే నిండా మునిగిపోతామని అన్నదాతలు వాపోతున్నారు